అధికారులు పెద్దలు చిన్నలు ప్రతి ఒక్కరు అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నాదమ్ములు ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలి ఏసీ రూముల్లో ఉండి ఒక్కొక్కడు మాటలు మాట్లాడడం కాదు ఇది మా రైతు పరిస్థితి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు మా అధికారులు చెప్పారు రైతులు కోసినటువంటి ధాన్యాన్ని ఎవరి పొలాల్లో వాళ్ళు ఆరబెట్టుకోవాలి అన్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నాం రైతులందరూ ఎవరి పొలాల్లో వాళ్ళు ఆరబెట్టుకోవడం జరిగింది సుమారు మా గ్రామంలో నూట ఇరవై ఎకరాల వరి ధాన్యం ఈరో గత మూడు రోజులుగా కోత కోయడం జరిగింది ఎక్కడి చేన్లల్లో అక్కడ ఆరబెట్టడం జరిగింది ఈ రోజు గత మూడు రోజులుగా వర్షం వచ్చే సూచనలతో రోజు ప్రొద్దున నేర్పడం సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికీ మళ్లీ కుప్ప చేయడం మా రైతులకు ఇదే పని రోజు రోజు ప్రొద్దున నేర్పడం సాయంత్రం కల్లా కుప్ప వేయడం ఇప్పటికి గత నాలుగు రోజుల నుంచి నూట ఇరవై ఎకరాల వరి ధాన్యం కోయడం జరిగింది నూట ఇరవై ఎకరాల్లో నూట ఇరవై ఎకరాల్లో అంటే దాదాపుగా మూడు వేల క్వింటాళ్ల ధాన్యాన్ని ఇక్కడ చేన్లలో ఆరబెట్టడానికి తీసుకురావడం జరిగింది మూడు వేల క్వింటాలు నూట ఇరవై ఎకరాలు మూడు వందల టన్నుల ధాన్యాన్ని ఇక్కడ ఈ చేన్లలో ఆరబెట్టడం జరిగింది ఈ రోజు చాలా మొత్తం ఆకాశం మొత్తం మేఘావృతమైంది ఎక్కడికక్కడ పంట పొలాల్లో ఇక్కడ ఆరబెట్టడం జరిగింది ఈ మరి వర్షం అనేది ఎక్కువ వస్తే ఇప్పుడు ఆరబెట్టినటువంటి ధాన్యం చూడండి పంట పొలాల్లో నుంచి ఎక్కడికో చెర్లకు కొట్టుకపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఆరబెట్టినటువంటి ధాన్యం వరదలు వస్తే కొట్టుకపోతే వరి వరదల్లో నుంచి దోపుకొని రావాలి మరి ఏసీ రూముల్లో ఉన్నటువంటి అధికారులు వస్తారా మరి ప్రజా ప్రతినిధులు వస్తారా ప్రభుత్వ అధికారులు వస్తారా మరి ఎవరు వస్తారు మా రైతుల యొక్క మా రైతుల యొక్క వేదన ఎవరు ఎవరు తీరుస్తారు ఎవరికి అర్థమవుతుంది ఏసీ రూముల్లో ఉండడం కాదు ఎర్ర టెండలోకి వచ్చి ఒక అర గంట చూస్తే రైతుల యొక్క బాధ అర్థమవుతుంది ఏసీ రూముల్లో ఉండి మీరు వరి ధాన్యాన్ని ఎక్కడి పొలాల్లో అక్కడ ఆరబెట్టుకోండి కరోనా వైరస్ వస్తుంది కరోనా వైరస్ తో బాధపడుతున్నారు అంటున్నారే కరోనా వైరస్ వస్తుంది రైతులకు బాధ లేదా రైతులకు ఆవే రైతులకి రైతులకి ఓపిక లేదా అంటా ఉంటే ఒక ఆరు నెలల కష్టం నూట ఇరవై క్వింటాళ్ల ధాన్యం ఈ రోజు దాదాపుగా వర్షం వచ్చే పరిస్థితి ఉంది చినుకులు రాలుతున్నాయి మూడు వేల క్వింటాళ్ల ధాన్యం ముప్పై టన్ మూడు వందల టన్నుల ధాన్యం ముప్పై లారీల వడ్లు ఎంత మందికి తిండి పెడుతుంది ఎంత మంది రెక్కల కష్టం ఎన్ని లక్షల రెక్కల కష్టం మరి ఈ రెక్కల కష్టం కాస్త వరద కొట్టి వరదల్లో కొట్టుకపోతే వాన కొట్టి వరదల్లో కొట్టుకపోతే ఎవడు తీరుస్తాడు ఇంత మంది రైతులకి ఎంత మంది ఈ మూడు వందల క్వింటాల్ మూడు వందల మూడు వేల క్వింటాళ్ల ధాన్యం మూడు వందల టన్నుల ధాన్యం తోటి ఎంత మందికి అన్నం పెట్టొచ్చు ఎంత మంది ఎంత మంది కరుపు నింపొచ్చు ఈ మూడు వే మూడు వందల టన్నుల యొక్క ధాన్యం కొట్టుకపోతే ఎంత మంది రైతుల రెక్కల కష్టం బూడిద పాలవుతుంది మరి దీనికి ఎవరు సమాధానం చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా రైతులకి ఓపిక ఉండాలి రైతులు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఎవడు అర్థం చేసుకుంటాడు మా రైతుల ఆవేదన ఎవడ అర్థం చేసుకుంటాడు ఏ అధికారి అర్థం చేసుకుంటాడు అక్కడ ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రభుత్వ అధికారులు ఏమో ప్రభుత్వ అధినేతలు ఏమో ఒకటి చెప్తారు ఇక్కడ ఏసీ రూముల్లో ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏమో ఒకటి చెప్తారు అయ్యా అధికారులు లారా అరే వ్యవస్థలు ఉన్నాయ్యా అరే వ్యవస్థలు ఉన్నాయి వ్యవస్థల్లో వ్యక్తులు ఉన్నారు ప్రతి గ్రామంలో వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ప్రతి గ్రామంలో యువకులు ఉన్నారు మా సందాలో మేం ముందటికి వస్తాం రైతుల యొక్క ధాన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మేం ముందటికి వస్తాం రైతుల యొక్క ఆరోగ్యాలు కాపాడడానికి మేం ముందటికి వస్తాం మాకు అధికారాలు ఇవ్వండి మేము సేవ చేయడానికే వస్తాం మాకు జీతాలు ఇవ్వమంటలేవు మేము ఏ రైతును ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడనే ఉంచుతాం ఏ రైతు ధాన్యాన్ని ఎట్లా కాపాడాలో అట్లా కాపాడతాం ప్రభుత్వాలు రైతు బంధు రైతు బంధు సమితులను పెట్టింది వారికి ఇప్పటి వరకు ఆదేశాలు ఇవ్వట్లేదు ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి రైతుల గురించి ఎవడన్నా తప్పుగా మాట్లాడితే వాడి చీరి చింత గర్దాం ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించుకోవాలని మా రైతుల యొక్క ఆవేదన అర్థం చేసుకోండి అని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తూ మా రైతులు బాగున్నాడే దేశాలు బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతు గిట్ట సంక్షోభంలోకి వెడితే మీరు కరోనా మృతులను లెక్క పెట్టుకోవడం కాదు ఆకలి చావులను లెక్క పెట్టుకోవడానికి మీకు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు పడతాయి ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోండి జై జవాన్ జై కిసాన్